欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。王一博是假唱，无名歌词都唱错了，还有人尬黑，不懂电音去学学。问问内娱，承认王一博是个优秀的人有那么难吗？ 2023年6月29日，王一博在香港回归晚会上独唱了一首自己主演的电影主题曲《无名》，他台风稳健，唱功在一众实力派乐坛歌手里也毫不逊色。拿下了当晚最具影响力舞台表演第一的成绩。可是，在娱乐圈这个勾心斗角的圈子里，你越是优秀，越是会被造谣。他的稳健唱功被黑粉剪辑拼接，文字误导，想给他扣帽子。这些极度疯了的黑粉将他演唱的片段反复研究，一帧一帧拿放大镜找纰漏，可惜什么也没找到。于是，不甘心的黑粉又利用大众不懂乐理、容易被引导的心理，狡猾的将两句重叠、需要提前换气唱下一句的部分，拼凑剪辑成黑解说视频，到处引导大众误解。前一句末尾的电音和声部分被黑粉造谣成了话筒对不上歌词。小编这里要特别解释一下。无名中的一切，并没有在镜子里和不妨再等一等这两句设计有重叠部分。前一句末尾要快速结束，不拖尾音，立刻换气进下一句。所以前一句末尾必须有电音，去完成和下一句的重叠效果。原唱就是这样。试想，两句重叠，一个歌手不提前换气，怎么接下去？有点乐理知识的都知道，这是二部轮唱的配唱，这种情况太普遍了。可小黑子们为了博流量赚黑钱，不动脑只有嘴，到处造谣，颠倒黑白。说到这里，小编不禁疑惑，他究竟动了谁的蛋糕，这么忌惮他？另一位假唱歌星是现年七十四岁的徐小凤，身为香港乐坛殿堂级歌后。一出场就引起无数观众回忆杀，但他唱《风的季节》时有明显的鼻音共鸣，用拉麦的距离来演唱。但凡经常去 KTV 的，也知道这是不可能做到的。但因为徐小凤的地位，很多观众对徐小凤也都嘴下留情，说能见到他就已经很满足了。只能说小凤姐可能有自己的顾虑。或者什么别的情况吧，毕竟也是七十好几的歌后了，只是没在这次晚会听到现场原声，还是觉得有些遗憾的。不过，与徐小凤对比，现年七十六岁的阿姐汪明荃更厉害。虽然声音条件大不如前，但阿姐还是完整的演唱完了一首《万水千山总是情》。汪明荃唱《万水千山总是情》。明显能听出他有越剧的底子，他声音好像那种留声机唱片的感觉。当然，他的嗓音条件还是不错。作为国际知名度很高的演员，参加这个晚会演唱歌曲也是值得喝彩。大湾区晚会上，王一博演唱了自己作品《无名》的同名歌曲《无名》，虽然时间短，但网友们听起来那绝对是意犹未尽。没一会儿功夫就到其他艺人了。演出过后的王一博也是没打停的下班回家了。谁能想到，竟然有人怀疑王一博假唱？也许是当晚大湾区晚会上翻车的艺人太多，也许是当晚内娱艺人的表现普遍不如香港艺人，所以当王一博的表现足够平稳而没有失误时，质疑声就由此而来。只不过令黑子们失望的是，王一博在演唱时是有点小失误的，那就是无名者聚散分离，唱成了无名族聚散分离。这要是对嘴假唱，王一博有怎么会发出无名族的声音呢？
。要知道，无名的原唱就是王一博，这唱自己的歌很正常，他总不可能在录制歌曲的时候故意唱错歌词吧？可在舞台上将歌词嘴瓢唱错了，还被质疑假唱，那就过分了。事实上。有很多人质疑王一博假唱的原因是，有时候王一博将话筒拿开了，却有声音。但不知道大家有没有发现，那个时候发出的歌词都是这些、那些，属于歌曲中的电音，本身就是属于节奏中的一环。无名中的电音有很多，王一博总不可能一口气都不吸，全部唱完吧？事实上。王一博的音准和稳定性比较强，同时因为歌曲有部分属于双音叠唱，这部分伴奏放了和音，王一博唱一半歌词，另一半则是和音。这部分叠唱在 MV 录制时是由王一博录制两次再合成，现场 Live 一个人则无法完成，势必要用和音。或许就是这个和音，造成了一部分人的误解。事实上，和原版 MV 相比，王一博现场 live 在1分26秒处高音稍微调有点不一样。在1分43秒的第二个“不妨再等一等”中，王一博做了变调，这些细微的演唱差异是王一博临场发挥的证明。幸亏王一博现场发挥和原版 MV 有少量区分，并且嘴瓢说错无名者。否则还真的难以真相大白呢。稍微了解一下王一博曾经的爱豆生涯，就会知道他可以在唱跳全开麦的情况下依旧特别稳。他虽然是超强舞单 rap 单，但他是翰林艺高实用音乐系毕业的。王一博的唱歌音准一直是特别棒的，不能因为别人唱的好唱的准唱的稳就去给别人打上不好的标签吧。承认别人优秀不难，有些人是因忙就别动不动质疑别人。无名这首歌有的部分是自己的和声，那些是属于伴奏部分，本来就不用唱，拿这个黑别人真的是丢人又暴露自己的无知啊！一个能够在高强度舞蹈的情况下依旧稳定输出歌词的唱跳歌手。在一个玩会的场合中，因为唱的平稳没有出洋腔，就造谣污蔑假唱，着实是让人无奈。王一博今年有三部电影热播，热烈还有不到一个月的时间，恐怕有些人是真的急了吧？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。